Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez tous salués. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, hein, si je parle trop ces jours-ci. Vous savez, le cyberactivisme, c'est une question d'inspiration. Voilà. Quand tu es inspiré, il faut parler. Voilà. Le cyberactivisme, il n'est pas comme un journaliste. C'est inspiration divine. Si quelque chose te tombe dans la tête, il faut partager ça avec tes frères. Voilà. J'étais là tout à l'heure et puis il y a quelque chose qui m'est venu dans la tête. J'ai dit, je vais partager ça avec vous. Voilà. C'est une histoire d'inspiration. Voilà. Il faut être inspiré. Parce que si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas faire vidéo. Il faut avoir les idées. Il faut avoir une argumentation vraiment solide. Parce que tout ce que tu dois dire là, est-ce que ça make sens Est-ce que ça a de la valeur Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous portez bien. Comment ça va chez vous là-bas De votre côté. Je ne sais pas si, si on me voit. Hein? Est-ce que vous me voyez <rire> Vous voyez, personne ne répond. Est-ce que vous me voyez je ne vois pas de commentaires, ou bien c'est mon, mon Facebook qui déconne. Je ne vois pas les commentaires des gens. Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous me voyez bien Hello Can you see me Can you hear me talk J'étais là tout à l'heure, euh, j'ai eu une inspiration <rire> par rapport à l'Afrique francophone, voilà, par rapport au pays colonisé par la France. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les pays francophones. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ce que je vais vous dire ici, ça fait pitié. Je sais que vous, le, vous savez, ah, Anissé Seri, toi au, moins, tu, toi au moins tu me salues. Bonsoir mon frère Anissé Seri. Parce que les autres me regardent. Ils ne saluent pas. Quand vous venez les lives là, saluez les gens. Moi, ils vous saluent. Saluez-moi aussi. Eh bien, on a en parlable. Quand vous venez là, saluez. Oui, moi, on n'a pas fait par là. Voilà, je vais parler des, des, pays, des pays francophones, des pays qui ont été colonisés par la France. Parce qu'on a, on a, on a le même euh, papa. C est, c est, ce sont des jumeaux, tous les pays francophones qui ont été, qui ont été colonisés <rire> par, la, par les Gaulois. On a le même problème. Là, ça, vous savez qu'on a le même problème. On souffre des mêmes problèmes. Tout ce que, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, la même chose se répète en, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, en Guinée. En ce moment, les mêmes problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y, a, il, y a les, il y a les Guinéens aussi qui rencontrent ces mêmes problèmes-là. Moi, il me dit souvent, ça fait pitié, hein? ça fait pitié. Il me dit souvent, est-ce qu'on peut s'en sortir même? Ouais. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que la France, là, <rire> la France est assise sur nous. Hein? Il dit assise sur nous. La France est couchée sur notre dos. Est-ce qu'on peut s'en sortir? 
Pas je suis là, je réfléchis quand il dit attends. C'est bizarre quoi. Merci. Merci, Alice Seri. Toi, au moins, tu me vois. Et tu as répondu à mon appel. <rire> voilà. Je me dis souvent que on est dans la merde. Les frères, nous sommes dans la merde. Hier, j'ai fait une vidéo d'anthologie pour parler des relations internationales. Je continue sur le même volet dans les relations internationales. Est-ce qu'on peut s'en sortir Tous les pays francophones ont les mêmes problèmes. Tous les pays francophones que vous voyez là ont les mêmes problèmes. Problème avec un monsieur qui est au pouvoir, qui ne veut pas laisser le pouvoir. Il est obligé de tuer pour se maintenir au pouvoir. Quand je réfléchis, quand je dis, quand je réfléchis à ce qui est arrivé en 2011 au président Babo, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le, les Français sont en train de nous montrer que sans eux là, tu ne peux pas gouverner le pays. Dans tous les, vous prenez tous les pays francophones, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Cameroun, la Centrafrique. Regardez la Centrafrique, ils ont bousillé la Centrafrique. Ils ont bousillé. La, la Centrafrique est complètement bousillée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Quand, la, quand le sujet est bon comme ça, il faut partager. Il faut partager. Partagez la vidéo pour qu'elle aille loin. Partagez ça dans les groupes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Regardez tous les pays francophones. Tous les pays francophones. Ça veut dire que les, gens, les Français sont en train de nous montrer que sans eux là, nous on ne peut pas gouverner nos pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des critères pour être président en Afrique francophone Non, on ne vient pas comme ça au pouvoir. Hein? En Afrique francophone, on ne vient pas comme ça au pouvoir. En Afrique anglophone, c'est différent. L'Afrique lusophone, ceux qui parlent portugais, là-bas, là c'est différent. Angola, et Guinée-Bissau, là-bas, c'est différent. L'Afrique anglophone, il n'y a pas de problème là-bas. Ils font les élections, l'autre vient, l'autre s'en va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au Ghana, il n'y a pas de problème au Nigeria. Il n'y a pas de problème en, en chose, en, au Kenya. Il n'y a pas de problème en Tanzanie, Botswana, South Africa, eh, je dis South Africa, Afrique du Sud, il n'y a pas de problème là-bas. Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que, il y a des critères pour être président en Afrique francophone Il y a des critères. Tu ne vas pas venir comme ça et puis tu vas t'installer au pouvoir. Non, 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 non. Un, premier critère. Il faut être franc-maçon ou résultat christien. Premier critère. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont enlevé Babo et puis Bédier au pouvoir Pourquoi ils ont enlevé Babo Non, pourquoi ils ont enlevé Bédier et ensuite Babo Là, Ils ne sont pas francs-maçons. Il faut être d'abord un, il faut être d'abord franc-maçon. Il faut être dans la franc-maçonnerie. Pour qu'on te protège. Il faut tout donner à la France. Il faut d'abord, deux, il faut avoir le soutien de la France. 
il faut avoir le soutien de la France. Ouattara a bien compris ça. Ouattara que vous voyez là. Il a bien compris. Ouattara, c'est un franc-maçon. Il a le soutien de la France. Il a été installé au pouvoir par la France. C'est la France qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire à travers le FMI. C'est la France qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire pour l'installer en bris même. Salut mon doyen Lazare Nyakabi de la Côte d'Essy. C'est ça non Côte d'Essy. Ouais. Tout à l'heure j'ai marché, c'est devenu dans ma tête. J'ai dit, attends, attends, est-ce qu'on peut s'en sortir avec ce, ce truc-là Et les Français, les Français, les Blancs, ils sont intelligents. Hein? Salut mon doyen. Je t'ai dit à salut Nyakabi. J'ai aimé tes vidéos là, des choses là, des reportages là, à la haie là. J'ai bien aimé ça. Merci pour ces reportages là. Attends, regardez. Ils ont bien dessiné l'Afrique. Les... En Côte d'Ivoire, il y a... ils, ont, ils, ont, ils ont fait un carré. On appelle ça le précaré français. Un carré. Ils ont une armée. Ils ont une armée en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Djibouti, au Gabon, en Centrafrique, au Tchad. On appelle ça le précaré français. Tout ça pour protéger les intérêts de la France. Les gars, ce n'est pas amusement, hein? Ce n'est pas amusement. L'armée française, les armées françaises qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique là. Quel est leur rôle Elles ne sont pas là comme ça. Ce n'est pas pour intervenir hein, militairement. C'est des missions de surveillance, d'intelligence, euh, espionnage, si vous voulez. Parce que quand il dit surveillance, c'est trop... Chose. Espionnage, c'est pour espionner le pays. En Côte d'Ivoire, même quand une aiguille tombe par terre, Élisée est au courant. Le palais de l'Élysée est au courant. 322 462 km² sont surveillés par l'Élysée. À l'Élysée, il y a une cellule qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. Tous les pays africains sont sous haute surveillance. L'armée française, son rôle, c'est d'espionner le pays. Tous les mouvements, tout ce qui se passe, tout ce qui peut gêner le président qui est au pouvoir, leur poulain qui est au pouvoir, ils sont au courant. Si le président désobéit à leurs ordres, coup d'État, c'est eux qui fabriquent les coups d'État. Coup d'État. Alassane qui est là, là. Si on ne fait pas tout pour le chasser, il va faire, il va faire 30 ans. Hein? Même l'opposition ivoirienne, l'opposition qu'on a créée là, unie là, ils ont leurs éléments dedans. Même l'opposition, là, là, que vous voyez là, la France a ses éléments dedans. Tout ce qui se passe, les bédiers, les affines guessants, tout cela, ils sont sous, ils sont sous surveillance. C'est tout cela, le président Babou a dit, a vu et puis il dit, parle pas. Babou a dit, parle pas. Puisque je suis déjà sous surveillance, donc il n'a plus besoin de parler. Ouais. Ça veut dire que si tu n'es pas si tu n'es pas un, un, un pion de la France, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas un pion de la France, tu ne peux pas gouverner un pays francophone. Ce n'est pas possible.
Paul Kagame, le président Paul Kagame du Rwanda, il a compris ça longtemps. Salut Lissanare Mirassou. Salut Belgold. Le président du Rwanda, Paul Kagame, il a compris ça longtemps. Il a quitté, il a quitté dans la francophonie, dans la francophonie, le, le mouvement, l'association des pays francophones. Là. Il a quitté dedans. Rwanda, là, eux, ils parlent anglais maintenant. Allez-y voir au Rwanda. Allez-y voir Kigali. On dirait Europe. Arrête de bus, on dirait Europe. J'ai vu Kigali, j'étais étonné. Le gars est en train de développer son pays. Eux, ils sont, ils sont dans Commonwealth. Francophonie des Anglais, là. On appelle ça Commonwealth. Là-bas, on parle anglais. Il a fini à la francophonie, il a fini à la France. Rwanda, il ne parle plus français. C'est un pays francophone, hein. Au départ, c'était un pays francophone. Même si Ouattara tombe, même si Ouattara tombe, celui qui va venir là, c'est leur élément. <rire> Noix de coco, noix de coco tombe, les Français vont attraper ça. Ils vont mettre ça à côté. Les, les Français, est-ce que vous connaissez les Blancs même Les Blancs, ils sont assis en bas de cocotiers. Tu lances coco là, ils vont attraper ça. Ils vont mettre ça à côté. C'est ce qu'ils font. Mais attends. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé au Burkina Faso Blaise Comparé est parti là. Souvent même, je me demande si Blaise Comparé même était là, même c'était bon. <rire> Blaise Compaoré, là, c'est eux, eux qui l'ont pris. C'est les Français qui l'ont pris et puis l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Ils l'ont déposé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est leur élément. Ils ne voulaient plus de lui. Donc, ils lui ont dit de partir. Le, celui qui est là actuellement, là, c'est leur gars. C'est un, un pion de la France. Ross Caboré, il est dans la main de la France. Au Cameroun, depuis 1982, Paul Biya est au pouvoir. 1982, Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Moi, j'étais au CP2. CP2 ou bien ce, ce 1. Paul Biya, quand il a pris le pouvoir, moi, j'étais à l'école primaire. Premier cycle de l'école primaire. Souvent même je suis là, souvent même je suis là, je dis, mais oui, oui, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais même Il faut laisser les gens là. Souvent, ça, ça m'arrive dans, dans ma tête, hein, il me dit, qu'est-ce que tu fais même Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu peux changer dans ce monde-là Les blancs, les blancs tiennent le monde. Tu vas changer quoi Il te tue Tu t'amuses à aller les intérêts de la France, les Français vont te tuer. Ils ont tué Guy Robert. Ils ont failli tuer Bédier. Ils ont failli tuer le président Babo dans le bouc pendant... pendant... Ils ont tué Thomas Sankara. Ils ont tué Patrice Lumumba. Ils ont tué Moldubo Keïta. Ils ont contraint au Cameroun. Ils ont contraint, la France a contraint. Comment il s'appelle Amadou Aïdjo, le premier président du Cameroun en, en, en exil. Il est mort en exil. Je ne sais pas si c'est au Sénégal ou bien au Tchad. Il est mort quelque part là-bas. Donc, si tu n'es pas, si pas avec la France, tu ne peux pas gouverner un pays africain. Attends. Donc, pourquoi vous, pourquoi vous nous avez donné l'indépendance alors pourquoi, pourquoi vous dites que nous sommes indépendants 
Ouattara est en train de tuer les gens à Abidjan. Il est en train de piquer les gens. À, à Dabou, ils ont découpé un jeune. Tout son corps, là, tout ce qui est dans son corps, là, dans sa poitrine, on voit. Sa poitrine s'est ouverte comme ça. Donc, pourquoi vous dites que nous sommes indépendants Mais vous gâtez le, nom, le mot, le, le mot là, ce n'est pas approprié. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Quelle souveraineté Et puis ce, ce minab de Ouattara là, nous sommes un pays souverain. La communauté internationale n'a pas à, 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 à venir s'ingérer dans notre dans nos problèmes, alors que la communauté internationale en bas, les blancs sont en bas, ils sont en train de le soutenir. La France le soutient. Sans le soutien de la France, Ouattara là, aujourd'hui là, où je parle là, avant que la nuit ne tombe là, avant 21h là, Ouattara, son pouvoir est fini. Ouattara là, pour l'enlever au pouvoir là, c'est une seconde. Il suffit de rentrer au milieu des FRC, là, mélanger l'armée tout de suite, ils vont l'arrêter. Mais il a donné tous les contrats à la France. La, la seule personne qui peut enlever Ouattara au pouvoir, c'est le peuple ivoirien. C'est la détermination du peuple. Il a dit bien détermination. Est-ce que nous sommes déterminés à enlever Ouattara au pouvoir c'est facile de dire, non, il n'aura pas élection. Ça, ça c'est le truc de, au quartier là-bas. Au quartier, on, on dit, oh, toi, tu, tu peux rien faire. Quand, quand, entre nous les jeunes, là, quand, on se, quand on veut se battre là, toi, tu ne peux pas me frapper. Il va te frapper tout de suite. Par exemple, il n'y a pas quoi commencer, toi, tu as déjà frappé la personne. Toi, tu ne peux rien me faire. J'ai dit, si tu es garçon, il faut passer ici. Si tu es garçon, passe. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons La seule chose qui peut barrer la route à Ouattara, c'est la détermination du peuple ivoirien. Mais même si on arrive à enlever Ouattara, ce n'est pas encore fini. Le départ de Ouattara ne résout pas le, pro le problème en Côte d'Ivoire. Il y a le problème de fond qui est là. La France est toujours là pour attraper le, la noix de coco qui va tomber. Noix de coco, ils sont assis en bas. Si tu lances coco là, eux, ils vont attraper ça à leurs mains. Et puis ils déposent noix de coco là à côté. Celui qui va venir là, après à Ouattara là, c'est leur gars. Ils vont s'assurer que c'est leur gars. Ils ont déjà préparé le plan. Les sorogium là sont à la tâche. Sorogium, les tiam là, les cablans des camps là. Vous ne les voyez pas. Les cablans des camps et les tiam là, vous ne les voyez pas. Après, vous allez les voir. Quand Ouattara va tomber là, vous allez voir les, vous allez voir les masques qui vont tomber. Si Ouattara s'en va là, c'est Tiam qui va prendre. Si Ouattara s'en va, Tiam prend. Président, on, on a entendu dire là-bas que le président de la, de, on appelle, le président de la transition sera Tiam. On attend les bruits, les rumeurs. Mais Tiam là, c'est l'ami de Macron. Si Tiam s'assoit dans le fauteuil là, il ne va plus laisser. Il n'aura plus de... Il n'aura plus de choses, il n'aura plus d'élections. Si Tiam prend pouvoir là, c'est fini, il ne peut pas laisser. Tiam, c'est l'ami de Macron. Toi comme ça, c'est des banquiers. Les deux là. Ils sont, lui, il a travaillé dans Crédit Suisse. Il a travaillé ici, euh, ici en Angleterre. Il a travaillé à. Euh, comment on appelle le, le truc, euh, c'est une, une, une assurance anglaise, là. Il a travaillé ici, il était PDG. Après, il est parti en Suisse, Crédit Suisse. Non, ce n'est euh, pas Crédit Suisse, c'est CBS. CBS. C'est une banque suisse. Il y a photo de, il y a vu photo de Macron avec euh, Tiam, bras d'abra. Il dit, mmh, mmh. 
ils sont à la manœuvre. Ils sont en train de travailler. Les Sorogium, Sorogium, Bédier, sont en train de... Sont, sont dans le plan de la France. Si Ouattara s'en va, voilà notre gars, on va le mettre. Et la France est toujours là. Rien n'a changé. Peut-être que lui sera moins dictateur que... Peut-être qu'il sera plus démocratique que Ouattara. Peut-être que quand il va venir, bon, vous voulez quoi Bon, voilà ça. Vous voulez ceci, voilà ça. Vous voulez ça, voilà ça. Ils vont faire un gouvernement d'union nationale, bon, c'est ce qu'ils vont faire. Tous les partis vont, seront dans le gouvernement, et puis, bon, il va démocratiser un peu les choses, et puis, bou, il va s'installer au pouvoir. Avec l'accord de la France. Toujours la France met le feu en bas. Quand eux, ils font élection en France, là, nous, on n'est pas là-bas. On n'est pas en France. Quand ils font les élections, on fait... n'est on pas là-bas. Ils ne nous invitent pas. Mais notre, nos élections, là, le président de la Côte d'Ivoire, là, il doit être... Il doit avoir des, des liens avec l'Elysée, avec la France, avec le gouvernement français. Il doit être un pion de la France. Sinon, c'est guerre civile. Si tu n'es pas francophone, si tu n'es pas franco, francophile, si tu n'es pas les gars, c'est la guerre civile. C'est une guerre civile. Que 10 000 personnes, que 3 000 personnes, 5 000 personnes meurent, ce n'est pas le problème. Pourvu que les intérêts de la France soient protégés. What are, euh, prudential, merci, c'est ça. Merci beaucoup, c'est un truc anglais. C'est une assurance anglaise, Prudential. Il était déjà de Prudential ici. C'est le mot que je cherchais là. Merci, Lilo Kwasi. On ne veut pas Ouattara. Que Ouattara parte. Il n'est qu'à partir. Il n'est qu'à partir. Il va partir. Celui qui va venir encore, c'est un pion de la France. 80% des ressources de l'État ivoirien vont en France. Chaque année, tous les pays francophones doivent verser 400 milliards de dollars au trésor français. Je ne sais pas si il peut appeler ça tontine. Je ne sais pas si c'est une tontine. Bon, ça, ce n'est pas tontine. C'est cotisation. C'est une caisse d'épargne. Tous les pays francophones doivent donner de l'argent, mettre de l'argent ensemble. 400 milliards. Verser ça au trésor français. Chaque année. 400 milliards. Ça, c'est le budget de la France. La France n'a plus besoin de se casser la tête. Au trésor français. C'est le, le budget de la France. Ou bien une, une partie du budget de la France. Ils prennent ça pour payer leurs fonctionnaires. Ouattara joue bien le rôle. Alassane Ouattara, il joue très bien le rôle des nègres des maisons. On les appelle les nègres des maisons. Non, Ouattara est inquiété. Non, Ouattara, il est isolé. Il a été délaissé par la communauté. Il n'a pas été délaissé. Il n'a pas été délaissé par la, par la communauté internationale. Ouattara n'a jamais été isolé. Ouattara n'a jamais été isolé. Il a le soutien de la communauté internationale. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Comme ils ont fait autant de babos là. Non, ce n'est pas tontine, Guillaume Alnibier. Ce n'est pas tontine, c'est caisse d'épargne. C'est cotisation. C'est co euh, Comment on appelle ça C'est cotisation d'association. Hein, en Europe, ici, il y a des associations. 
Mais dans l'association, là, il faut cotiser. Soit vous cotisez 10, 10 euros ou 10 euros par mois pour mettre dans la caisse de l'association. En cas de cas, s'il y a quelque chose, voilà. Parce qu'une association doit avoir une caisse de l'argent. Donc, c'est l'association. On met l'argent dans les caisses de la, de la France, à, dans la Banque de France, au Trésor français. Et ils prennent ça pour payer leurs fonctionnaires, pour s'occuper de leur population. Et puis, on dit, on, nous, sommes des pays, nous sommes des pays indépendants. La monnaie, le franc CFA est fabriqué en France. C'est quelle ville la même S'il vous plaît, donnez-moi le nom de la ville où on fabrique la, euh, le franc CFA. Aujourd'hui, là, j'ai oublié. Chamalier. Chamalier à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, dans le département de Clermont-Ferrand. Il y a une petite ville qu'on appelle Chamalier. Je crois que c'est au centre de la Côte de la France. C'est là-bas où on fabrique le franc CFA. L'argent des Français. Notre monnaie, là, c'est pour les Français. On n'a pas de monnaie. Économiquement, on n'est pas souverain. On n'a pas de monnaie. L'Afrique francophone n'a pas de monnaie. Le franc CFA appartient aux Français. C'est les Français qui fabriquent ça. Le Nigeria a sa monnaie. Le Ghana a sa monnaie. Le Kenya a sa monnaie. La Tanzanie a sa monnaie. L'Afrique du Sud a sa monnaie. La Namibie a sa monnaie. Le Libéria a sa monnaie. La Sierra Leone a sa monnaie. Tout cela, ce sont des pays anglophones. Ils ont leur monnaie. Mais l'Afrique francophone n'a pas de monnaie. Et puis on dit, nous sommes des pays développés. De, 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 indépendant. Chaque année, on fait, on fait indépendance. Bon, tu fais ta dépendance, c'est pour faire quoi C'est pour quoi Pourquoi tu fais ta dépendance C'est pour quoi Tu n'es même pas indépendant économiquement. Tu n'as pas de monnaie. Ta monnaie appartient à la France. Tu vous le vois, si vous voyez Ouattara, il juste, juste on va tout. Si tu, tu le vois, il est là, il joue son va tout, il s'en fout. Ouattara s'en fout. Il s'en fout. Ouattara, il s'en fout. Parce qu'il a le soutien de la France. Il s'en fout de quelque chose. Son derrière est soudé. Donc, il parle comme il veut. Mais au temps de Babo, ils ont, ils ont crié sur tous les, tous les toits. Ils ont crié sur Babo. Ils l'ont menacé. Ils sont allés à l'ONU. Ils ont imposé des sanctions contre le gouvernement de Babo. Interdiction de voyager. Ils ont bloqué les comptes des gens de Babo. Ils ont bloqué les comptes de la Côte d'Ivoire à la BCAO. La France a bloqué les comptes. On ne pouvait pas payer les, les fonctionnaires. Parce que là-bas, on enlève l'argent pour payer les fonctionnaires. La, le compte de la, BC, de la Côte d'Ivoire qui se trouve à BCAO, la BCAO, ils ont bloqué. La France a bloqué. Aujourd'hui, ils ne font pas ça pour Ouattara. Parce que c'est leur enfant. Ils ont mis Ouattara au monde. C'est eux qui ont formé Ouattara. Ouattara est un produit de l'oligarchie occidentale. Vous voyez la différence entre Ouattara et Babo Babo n'est pas... Ouattara n'est pas Babo. Babo n'est pas Ouattara. C'est deux écoles différentes. Babo, lui, c'est un panafricain. Pur il ne veut même pas, non, il ne veut pas céder à la France, donner des... Non, 
Il y a des choses où... Non, 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 non. Quand la France va leur dire, non, attendez. Venez, on va discuter. Salut, Marie-Jeanne. La même chose arrive aujourd'hui. La France fait comme si elle, ne, si elle ne voit pas ce que Ouattara fait. Parce que c'est leur enfant. La France a mis Ouattara au monde. Ouattara est venu de, de Washington, des institutions de Bretton Woods. On les appelle les, les Bretton Woods. Le FMI et la Banque mondiale. Ouattara vient de là-bas. Ouattara est un pur produit de l'Occident. Ouattara, c'est un blanc. Ouattara que vous voyez là, c'est un blanc. Il réfléchit comme un blanc. Il s'en fout. Où il est là, il peut tuer mille personnes en une journée. Il peut tuer mille. Il peut tuer. Et puis, il n'y a rien. Il a déjà... Parce qu'il a déjà donné tous les... Tous les contrats à la France. Il a déjà tout donné à la France. Donc, il s'en fout. Il n'est il est même pas inquiété. Il s'en fout. Il est tranquille. Il dort tranquille. On dit qu'il y a des soldats déserteurs. Quels soldats déserteurs Quelle armée Où est l'armée là-même qui va faire coup d'État Où est ça Ça, ce n'est pas une armée républicaine. C'est une armée de dozo, de rebelles. De la CDAO, il y a les Guinéens, il y a les Maliens, il y a les, il y a les Burkinabés qui sont dans l'armée. C'est ceux-là qui vont enlever Ouattara. C'est ceux-là qui vont enlever Ouattara. Attends. Aujourd'hui, il, il y a un document qui est sorti. On dit non, les services secrets français ont intercepté des mouvements qu'il y a des gens armés qui vont attaquer le pays. Ouattara est déjà au courant. Ils sont allés dire à Ouattara. Les services secrets français sont allés dire à Ouattara qu'il y, y a des gens qui vont attaquer, des hommes armés, des commandos armés. Un commando armé qui va attaquer le pays. Un commando armé qui va attaquer le pays dans les jours qui, qui arrivent là. Ouattara est déjà au courant. Vous, on s'amuse à la France. Hein. La France, c'est acide. Est-ce que tu peux jouer à acide Tu peux mettre acide dans ta main. Acide là. Pour prendre, pour prendre acide là, on prend les gants, on porte des gants. Et puis on, on met ça dans un récipient. Et puis on met, on met ça dans, 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 dans chose, dans, comment on appelle ça dans, dans une bouteille. T'as dit, nous on est là, on est en train de jouer. Même dans l'opposition, ils ont leur pion dedans. Même l'opposition qui est là, là, ils ont leur pion dedans. Parce qu'ils savent que si Ouattara tombe, il... allô, on était là, hein. Si Ouattara tombe là, ils vont revenir encore, ils vont dire, ah non, 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 euh, le peuple est souverain, et, et, bon, Ouattara, oui, bon, Ouattara c'est le passé, donc euh, allons-y, bon, nous vous accompagnons. Ils seront là encore. Ils vont installer leur, leur Tiam. Et si Tiam a installé, si, la, si son cuir de Sénégalais noir là, si ça a touché le fauteuil du président, il ne va plus quitter. Ils ont fait ça à Amadou Aïdjo, en chose, au Cameroun. Paul Biya est venu faire transition. Il va garder en attendant que Amadou Aïdjo vienne. Paul Biya a pris le pouvoir en 82. Jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya est président. Est, Paul Biya était premier ministre d'Amadou Aïdjo. En 82, Paul Biya a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. 38 ans, j'ai eu cheveux. J'étais au CE1 quand Paul Biya a pris le pouvoir. C'est peu de CE1. Paul Biya, il est là encore. Au Tchad, comment il s'appelle même Idriss Déby a pris le pouvoir par un coup d'État. 
Idriss Déby, avec l'appui la de la France, Idriss Déby, Idriss Déby a pris le pouvoir. Au Tchad, au Congo Brazzaville, au Congo Brazzaville, ils ont fait les élections. Pascal Lusuba a pris le pouvoir en 97. Non, 95, 96. Pascal Lusuba, il a été élu président. L'autre président qui était là, là comment il s'appelle Denis Sassougosso, il était parti même. Pascal Lissouba, Pascal Lissouba a demandé aux Français le prix du baril. Combien vous nous payez le baril de pétrole Parce que eux, là-bas, c'est des grands producteurs de pétrole. C'est un pays producteur. De... Eux, ils ne font pas cacao comme nous. Eux ont, le... eux, eux ont le pétrole. Il a demandé à la France combien vous nous payez le baril de pétrole. Ça lui a valu un coup d'État. Il a failli mourir. Il y a eu une guerre civile qui s'en est suivie au Congo Brazzaville. Ils ont ramené, la France a ramené Denis Sassouguesso au pouvoir. Vous vous amusez à la France, quoi. En Centrafrique, Ange Félix Patassé, Ange Félix Patassé, il y a quelques... Au début des années 2000, là, je sais pas, c'est 99-2000, il a, il a fait la même chose, il a demandé aux Français le prix du baril. Non, il n'a pas demandé le prix du baril. Il a, il a dit aux Français, « Mais voilà le pétrole qui est là. Venez prendre maintenant. Venez prendre. » Parce que les gens, les Chinois, là, eux aussi, ils veulent, ach ils veulent acheter le pétrole. Pourquoi il a dit, pourquoi il a dit le mot chinois Coup d'État. François Bozizé a fait rébellion. Général François Bozizé, l'ancien... L'ancien chef d'état-major de l'armée centrafricaine, il a fait coup d'état, il a pris le pouvoir. Bozizé aussi, il l'a renversé, Michel Jotodia, jusqu'à... Il y a eu la guerre civile là-bas. Le pays même est mélangé maintenant. Ils ont détruit même le, la Centrafrique. Là-bas même, là, tu ne peux même pas manger. Côte d'Ivoire même, ça va un peu. Voilà, ça c'est l'Afrique francophone. Guerre. Ils ont créé une guerre au Congo-Brazzaville. Guerre civile en Centrafrique. Paul Biya a pris la place des choses. Mon petit, je suis malade. Abadou a dit à, à Paul Biya, je suis malade, je vais aller me faire soigner. Viens, tu vas prendre l'intérim. Comme tu es le premier ministre, viens, tu vas prendre l'intérim. Il est parti, ils ont fermé la porte derrière lui. Paul Biya a fait coup d'État. Il dit c'est lui qui est le président. Amadou a est mort en exil au Tchad ou bien au Sénégal. Je ne sais pas. Il est enterré là-bas. Premier président du Cameroun. Paul Biya n'est pas le premier président. Hein. Amadou Aïdjo, donc le Cameroun a connu deux présidents. Aujourd'hui, là-bas, là il y a la guerre civile. Il y a la guerre. Parce que les anglophones veulent leur autonomie. Et ils ont créé leur république là. Ils appellent ça en Bazonia. En Bazonie. Il a envoyé l'armée chez, le, chez les anglophones pour les tuer, pour les massacrer. Actuellement, ils sont en train de tuer. L'armée la, camerounaise est en train de tuer les anglophones. Où je vous parle Tout ça, c'est la France. La France est dedans. Paul Biya a le support de la France. Depuis. Combien de temps on n'a pas encore vu Paul Biya Apparition télévisée, jamais. On ne sait pas s'il est mort, s'il vit. Il doit avoir, je crois, 88 ans ou bien 87 ans. Il est plus âgé que Bédier. Vraiment, les, les frères, on fait pitié. Vous qui priez là, vous qui allez à l'église là, priez pour l'Afrique francophone. Je n'ai pas dit prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit prier pour toute l'Afrique francophone. Parce que cette vidéo, elle est, est panafricaine. Là, Aujourd'hui, là, j'ai parlé de l'Afrique francophone. Vous avez, j'ai cité des pays. Djibouti aussi, je crois qu'il y a eu un coup d'État là-bas. Le président qui est là actuellement, là, lui aussi, 
Il a fait coup d'État. Non, il est moins en exil. Ce n'est pas, pas lui. C'est un autre président. Il est moins en exil. Il peut se faire soigner et puis il est mort. Il, il croit au Tchad. Il est parti au Tchad. C'est là-bas il est resté. On est dans un engrenage. On est dans un engrenage. On est dans un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Le pouvoir tombe là. Eux, ils ramassent ça. La France ramasse. Et puis, ils, ils tiennent encore le pouvoir. Au, au Burkina Faso, là, la France est encore là. Au Burkina Faso, ils sont encore à la manœuvre. En Côte d'Ivoire, quand le Ouattara va tomber là, ils vont ramasser les pièces, ce qui tombe là, là. Ce qui est tombé là, ils vont ramasser. Ils vont mettre leurs gars encore au pouvoir. Et puis ils sont là. Et puis ils sont là. Ouattara joue bien le rôle d'un président franco, euh, un président africain francophone. Il joue très bien son rôle. Ouattara, il joue très bien son rôle. La seule personne qui peut enlever Ouattara au pouvoir, c'est le peuple. Si on se met ensemble, je dis bien le peuple ivoirien, les Ivoiriens de souche, parce que Là, là, actuellement, il là, y a un problème. Il y a des enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire. Des enfants des étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire. Eux, là, eux, eux, ils soutiennent Ouattara. Les Maliens, les petits Maliens qui sont nés en Côte d'Ivoire, les, les Guinéens, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois qui sont nés en Côte d'Ivoire. Eux, ils soutiennent Ouattara. Des gens de la CDAO là, qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ceux qui disent qu'ils sont plus Ivoiriens que nous. là. Quand nous, on parle, ils disent que non, toi, tu viens du Libéria. Toi, tu viens du Ghana. Eux, là, eux soutiennent Ouattara. Si le peuple se met ensemble, Ouattara, là, on va, il, va, on va, il va tomber. Mais si Ouattara tombe, il ne faudrait pas laisser le pouvoir à un pion de la France. Voilà. C'est le rôle, c'est le rôle du 43e Bima. C'est pour veiller. Il est dit en Côte d'Ivoire, si une aiguille tombe, l'Élysée est au courant. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des poteaux, des poteaux électriques, des poteaux de... de, de non, ce n'est pas électrique, c'est des poteaux de orange. Orange. Je vais, vous, je vais vous faire une confidence. Les poteaux de orange, euh, comment on appelle ça la compagnie de téléphone mobile, la Orange française, là. il y a des caméras, des choses, d'espionnage des gens. Dans nos villes, là, il y a des poteaux, les poteaux gros, là, des choses, des oranges. Là. Il y a des caméras de surveillance dedans pour surveiller les, pays, les, les villes. Il y, a, il y en a dans, dans chaque ville. Dalois, Boaké, Gagnois, Soubré, les grandes villes. Là. Toutes les villes même. 
là où se trouve Orange, pour surveiller la ville, tout ce qui se passe, tous les mouvements, ils voient. Ils ont déjà mis même satellite sur la Côte d'Ivoire. Tout ce que, tout ce que, tout ce qui se passe là, l'Élysée est au courant, Matignon est au courant, c'est le Premier ministre, ils sont au courant. Ces derniers temps-là, on disait que, on dit il y, a des, il y a des gens, je ne sais pas où ils sont quittés. On dit il y a un commando qui va venir attaquer le pays. Ouattara est déjà au courant. Ouattara est au courant. Comment, comment Ouattara sait ça Ouattara lui, il a quel truc d'espionnage pour savoir qu'il y a des gens qui vont attaquer le pays Comment il sait ça C'est les Français qui lui, ont, qui lui ont filé le doc. C'est les Français qui ont filé la mèche. Voilà, je n'ai plus assez de batteries. Mais j'ai dit l'essentiel, hein. Voilà, c'était pour... Je suis maintenant à 14% de batteries. Le portable, tout le temps, quand tu es sur Facebook, tout le temps, le portable... La batterie finit toujours. Voilà, la batterie finit beaucoup l'énergie le, le, du portable. Parce qu'on on doit voir toutes les informations. Pas très bien au courant. C'est ce que je viens d'apprendre, hein. c'est un journal. Je sais pas, c'est un journal d'investigation qui a fait sortir le truc. Connaît... J'ai oublié le nom du journal là-même. Que il y, un... y a des gens qui vont attaquer le pays, lourdement armés, qui vont attaquer les, les gendarmeries, les, les commissariats, les comment on appelle les camps militaires. Ouattara est au au courant. Ouattara il sait. Pourquoi Comment il sait ça C'est la France. Ça, ça fait pitié, ça fait pitié. Moi, ça me fait, ça me fait pitié. Hein. Ça me fait, ça maintenant, je vois que le président Babo, il a souffert. Quand Babo a pris le pouvoir, on a un frère... On a, on a un, un frère ivoirien ici qui disait ça. Un frère ivoirien, il n'a pas dit son nom ici. Hein. Un frère ivoirien qui disait Babou, il ne va pas dire au pouvoir. En 2000, quand Babou a été élu, octobre 2000, il y a un frère qui a dit ça ici. On, on était en train de causer. Il nous a dit Pourtant, on a mis. Il y a un frère qui a dit que. Babo, là, il ne va pas durer au pouvoir. Il ne va pas durer au pouvoir. Il a regardé Chirac, il a regardé Babo, il dit non, Babo n'a pas durer au pouvoir. Ils vont lui faire un, ils vont lui faire un coup d'État. Et, et quelques mois après, non, non, deux ans après, coup d'État, ce ré, rébellion qui s'est transformé en ce coup d'État qui s'est transformé en rébellion. Le coup d'État le plus long au monde, le coup d'État de MPCI. Ce Guillaume qui se frappe la poitrine aujourd'hui. Coup d'État, il ne peut, peut même pas faire coup d'État. On les a repoussés aux, aux choses, aux, 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 aux nord. C'est maintenant que je vois que Babou a souffert. Parce que tu panafricain. Tu es au pouvoir en Afrique francophone. Le précaré français, je, je vous ai signé, j'ai dit le précaré français. Qui peut pas Qui peut pas Qui peut pas Ils sont allés donner les armes aux, aux nordistes pour attaquer Babo. Créer une histoire de marginalisation. Babo n'aime pas les nordistes. Babo, c'est un ivoirité, il n'aime pas les étrangers. Brouh ils ont armé les, les nordistes. Les tuyaux Ils sont là encore. Tuyaux fosiers, il est, il est, est lui, le, c'était le, le premier gars de, 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 de la rébellion. Tuyaux fosiers. Kono Zakaré a raison de dire que Soro, c'est nous, c'est nous, on l'a engagé. Soro, c'est un petit. Les premiers gars, ils étaient trois. La rébellion, en 2002, ils étaient trois. Trois gars, trois nordistes. Trois jeunes nordistes. Qui ont, tenu, qui ont commencé la rébellion. Il y avait IB, 
il y avait, il y avait Thiofosi et puis il y avait Kone Messamba. Kone Messamba, il est, il est, il est, il est, il est préfet aujourd'hui. C'était les trois premiers leaders des choses, de la rébellion au Burkina. Soro, ils l'ont appelé après. Tout ça, c'est la France. C'est l'armée française qui est à Abidjan, là. La 40, le 43 Abidjan. C'est eux qui ont organisé la rébellion des MPCI. Jusqu'à aujourd'hui, il protège Soro. Parce qu'ils ont un rôle pour lui. Soro, là, il a un rôle qu'il doit jouer. Je ne sais pas pour le moment. Tout est flou devant moi encore, mais bientôt, on va, on va, on va découvrir le, le vrai plan de la France. Parce que je ne comprends pas. Moi, mais je, je, je suis perdu dans le deal. Là. Ouattara est là-bas, Soro est en France, et il attaque Ouattara. Bon, je ne comprends pas, je ne sais, sais pas que, ce qui se passe. Qu'est-ce qu qui va se passer C'est un peu mélangé. Parce qu'on ne sait pas. Il dit, il va faire transition. Bon, transition là, c'est toujours les Français. Le président Babo, il a souffert. Il a souffert. Je comprends pourquoi il dit, il ne veut pas parler. Le président Babo a souffert. Notre papa, Babo, il a souffert. Je comprends aujourd'hui pourquoi Babo ne veut pas parler. Mais attends, je prends le téléphone. Tout ce que je dis là, ça, ça sort à l'Élysée. Il n'a plus besoin de parler. Bregoudé, lui, c'est un jeune. Donc, il a son parti. Lui, c'est un jeune, il peut parler. Lui, c'est un jeune. Il peut parler. Parce que quand tu es jeune, tu as la fougue. Tu veux parler. Tu as envie de parler. Bref, vous ça se comprend. Lui, c'est un jeune. Il est très jeune. Je le comprends. Babou a souffert. Je vous dis, Babou a souffert. Pourquoi Parce que il ne rentre pas dans la logique des, Fran des Français. Babou est un panafricain. C'est un nationaliste. Il aime son pays. C'est un Ivoirien. Il aime le pays. Il veut faire du bien pour le pays. Les Blancs n'aiment pas ça. Les Blancs, les Français n'aiment pas les présidents qui sont intelligents. Ils ont failli tuer, comment il s'appelle, Dadis Kamara tout récemment. Son gars de quoi a mis une balle dans sa tête. C'est au Maroc qu'ils ont enlevé la, la balle. Dadis Kamara, il est en exil au Burkina Faso. Lui qui a pris le pouvoir après la scène à compter là. Aux, aux choses. Dadis Kamara, vous vous rappelez de lui, le capitaine Dadis Kamara un panafricain, un digne fils du pays. Ils ont failli le tuer. Celui qui disait, vous n'allez plus, les, vous les blancs, vous n'allez plus tromper les Africains sur le plan intellectuel. Dadis Kamara, ils ont failli le tuer dans l'affaire de pouvoir. Gueye est mort dedans, ils ont tué Gueye. Les Français ont tué Gueye. Bedi a failli mourir Dieu a vu clair dedans, il a, il a pris, il a, il a fui, il allait à 43e mois, 43e mois, il l'a envoyé au Togo. Togo, il, lui et sa femme, ils sont partis au, au, à Paris. Bédier, il a failli mourir. Gay voulait du jouer au dur, ils l'ont tué. Tout ça pour mettre, tout ça à cause de Ouattara. Depuis 1990, Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens. Depuis, Ouattara était, président, était premier ministre en 1990. Ouattara, il est arrivé en Côte d'Ivoire en, en avril 1990, à la sainte Ouattara que vous voyez là. Avant avril 1990, personne ne connaissait Ouattara. Il n'y a aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire qui connaît Ouattara avant 1990. Il n'y en a pas. S'il si dit ça, dites-lui que tu es un menteur. Les gens au nord, les, 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 les grands, les intellectuels qui sont au nord, là, moi je les connais. Il y avait les, il y avait les, les, les Palinfo, le général Palinfo, il y avait Aboulaye Koulibaly qui sont des nordistes. Il y avait Fologo, Laurent Donat Fologo qui est des cinématiali. Il y avait Henri Bourgouin, il y avait Balakeïta. Ils sont des nordistes. 
Tout cela, on le connaît. Mais Alassane Ouattara, ce n'est pas un nordiste. Depuis 1990, les Ivoiriens meurent. Jusqu'à aujourd'hui, 2020, ils continuent de tuer les Ivoiriens. Tout ça, à cause des Français. C'est les Français qui font ça. Les Français font ça. Tout ce qui se passe, ce n'est pas la faute d'Alassane Ouattara, c'est la faute de la France. La France-Afrique, c'est le mot même que je cherchais depuis là, que je devais utiliser. La France-Afrique, que Oufou Boigny a créé avec Jacques Focard, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a des morts en Guinée. Alpha Condé est en train de tuer les jeunes Guinéens là-bas, à cause de la France. Il est soutenu par la France. Qui en parle Personne n'en parle. Est-ce que les journaux français parlent de ça il y a une jeune fille qu'ils ont tué là. Il y a vu son... Une jeune fille... Une jeune fille euh, peul. Jolie fille comme ça. Ils l'ont tuée. Elle est morte. Les soldats ont tiré sur elle. À cause des élections en France. En, en Guinée. Donc les gens... ont fait pitié. J'ai fait pitié. Vous faites pitié. Si on pouvait... Si on pouvait changer de nationalité, comme on change de passeport, là, moi, j'allais aller vivre dans un pays anglophone. Si, si je pouvais dire, je suis, je suis ghanien, ou bien je suis, je sais pas, je suis sierra Leonais, ou bien je suis libérien, je pouvais dire ça. J'ai honte d'être francophone. Être francophone, c'est la, la, la pire des malédictions. C'est une malédiction, être francophone. Une langue même qui ne va pas t'envoyer loin. C'est une langue qui n'est même pas internationale. Ça ne vaut rien. C'est une langue qui est utilisée par les, par, les, par les Africains. Les seuls gars qui parlent français, ce sont les Africains. C'est l'Afrique francophone. Et puis les Antilles. C'est les Noirs seulement qui parlent, la... c'est les Noirs seulement qui parlent français. L'anglais est parlé dans tout le monde. Même si tu vas au Japon, on parle anglais. En Allemagne, on parle anglais. En Suisse, on parle anglais. En Norvège, on parle anglais. En Suède, où Belgold est, on parle anglais là-bas. En Finlande, on parle anglais. Partout, on parle anglais. Français, ça va t'envoyer où Ça va t'envoyer où C'est quelle langue qui est français Ici, en Angleterre, quand tu parles français, les gens se moquent de toi. On sait pas, ils ne savent pas de quoi tu parles. Une langue, la langue des Blancs, tu parles en français en Angleterre ici, les gens ne peuvent pas te répondre. Fais une phrase Rencontre quelqu'un dans la rue, parle, parle lui en français. Parle en français, il ne va même pas te répondre, il ne sait pas de quoi tu parles. Pourtant, c'est. Pourtant, ce, pourtant c'est ceux qui. Pourtant, c'est une langue européenne. Ils sont à côté, la France est à côté. Deux heures et demie, tu es à Paris. Tu prends Eurostar, deux heures et demie, je suis à Paris. Je suis à la gare du Nord. Ici, là, c'est qui C'est ça, non King Cross. Là, ils ont déplacé, c'était Waterloo. Ils ont envoyé ça maintenant un peu au nord. King Cross. King Cross, tu prends Eurostar. Deux heures et demie, je suis à Paris. Les Anglais ne connaissent pas français. Ils ne connaissent pas français. Ils disent, je ne comprends pas ce que tu dis. À donne des saints, what you're saying. À quoi de ça, on souffre Les Anglais ne connaissent pas français. Tu demandes à un anglais, il dit, il dit tout ce que je connais, c'est bonjour, bonsoir, comment tu t'appelles, c'est tout ce que les anglais disent, pour se moquer même de toi. Oh la noise, bonjour, bonsoir, comment ça va, bon, bonne nuit, c'est ce que les anglais disent, ça c'est leur mot ça. Sinon le reste, anglais c'est pas parler français. Ça là c'est une langue, ça cause ça on entend souffrir là. On a, vous nous avez colonisés. Laissez-nous maintenant, on va vivre. Vous ne voulez pas. C'est vous qui allez décider le président qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quoi ça euh, Frère, je vous aime bien, mais... En tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Le président Babo, il a, il, a, il a raison de dire, il ne parle pas. Mais il va dire quoi ah. Il va dire quoi Humilié. Le président Babo a été humilié. Sa femme a été humiliée devant les caméras du monde entier. Humilié. Simone Babo presque nu au milieu des rebelles. La femme d'un président, nu. Babo est assis dans un fauteuil. Je le vois, je le vois encore l'image. Il a sa main sur son visage. Au milieu des rebelles. Président de la République. Pour un contentieux électoral. On bombarde sa maison. Humilié. Il va parler encore. Il va dire quoi Il a raison. Il a dit, je ne parle pas. C'est quand je vais arriver à Abidjan là-bas, je vais parler. Non, le président Babo ne parle pas. Il ne parle, parle pas. Il ne va pas parler. Il ne va pas parler. Il ne va pas parler. C'est Ouattara qui est président. Ouattara n'a qu'à parler. Pourquoi vous voulez qu'il parle Pourquoi vous voulez qu'il parle Il ne va pas parler. Humilié. Je revois encore. Je dis, j'ai coulé des larmes. Je peux, la vidéo, là, tu ne peux même pas regarder ça deux fois. Imagine, si on fait ça à Ouattara, à la femme de Ouattara, Dominique Ouattara, si on fait ça... Si Alassane, si on fait ça à ta femme, cette Algérienne que tu as là, si on lui fait ça, c'est la maman de quelqu'un. Simone Babo, elle est la maman de quelqu'un. Simone Babo, c'est une mère humiliée. Quand je vois tout ça, quand j'imagine tout ça, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je ne peux pas parler à un soroïste. Je ne veux même pas m'asseoir avec un soroïste pour parler avec lui. Non, 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 non. Quand je revois tout ça, ça est dans mon cœur. Je ne peux pas pardonner un soroïste. Soro je ne peux pas le pardonner. Je ne peux pas le pardonner. Je ne peux pas pardonner un soroïste. Un rebelle, tout ce qui est rebelle, je ne je veux même pas ça dans ma vie. Je ne veux pas. Après cette humiliation, aujourd'hui, non, mettons-nous ensemble pour aller au Ouattara. Ah bon Pour aller au Ouattara. Quand vous faisiez la rébellion, là, nous, on était avec vous. C'est à cause de ça, aujourd'hui, je ne peux pas pardonner un rebelle, un soroïste. Je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Soroïsme, où je passe, je ne veux pas qu'un soroïsme passe là-bas. Je ne veux pas. Je ne veux même pas quand, quand on dit même quand on dit Sorogium, Sorogium va enlever Ouattara, ça m'énerve même. Ça, quand les gens parlent de Sorogium, je suis énervé. Ça ne me, ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Attends, le, le, les nazis là, on les a, on les a attrapés, hein, ils sont en prison. Jusqu'à présent, ils sont en train de chasser les nazis. Les généraux de Hitler, les gens qui ont tué les juifs en 1945, jusqu'à présent, on les chasse. Nous, on va sourire avec des rebelles. Parce qu'on doit enlever Ouattara. Donc, il faut qu'on s'associe avec les rebelles pour enlever Ouattara. Soro Guillaume n'a jamais demandé pardon à, à, à Simone Babo. Jamais. Pour ce que ces hommes ont fait. Il n'a jamais demandé pardon à Babo. Jamais. Même si tu ne demandes pas pardon aux, aux Ivoiriens, demande pardon à Babo. Demande pardon à, chose, à Simone Babo. Demande pardon au FPI que tu as, que tu as enlevé au pouvoir. Parce que c'est eux qui étaient au pouvoir. Tu les as enlevés au pouvoir. Et aujourd'hui, on a les retombés. On est en train de tuer les gens. Et tu es assis là-bas. Comment on appelle leur hôtel là Hôtel où ils se trouvent là Le Bristol. Tu es assis au, au Bristol. Tu es là-bas. Tu te la coules douce. Cinq étoiles. Tu es couché dans un hôtel. Cinq étoiles. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir. Tout ça, c'est la France. Toujours la France. Ça fait pitié. Ça fait... Tout ça, c'est la France. Et il est toujours en France. Et Soro est où Il est en France. Toujours la France. Soro se cache où Il est en France. Après avoir massacré les gens. Soro ne peut pas répondre de ses crimes. Oubliez. 
le passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Les gens qui sont morts, ce sont des moutons. Mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara. C'est ça qui est l'essentiel. Non, moi, je ne vais pas, pas me mettre à, à des criminels pour enlever Ouattara. Je ne vais pas me, me mettre avec un rebelle pour enlever un rebelle. Pas possible. Les gars, je vais, je, vais, je, vais laisser, je vais vous laisser parce que ma tension commence à déjà, déjà monter. Parce que quand j'entends la mention même de son nom, quand les gens mentionnent son nom, je suis déjà, je sors de mes gongs. Je sors déjà de mes gongs. Quand j'entends le nom Soro Guillaume, je sors de mes gongs. Attends, le président Babo, il est paradé comme un trophée par les hommes des de choses, des de, de Watao conduit au, au golf hotel comme un, 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 un vagabond comme un vanu pied président de la république même si vous l'avez au, au pouvoir mais c'est des images il faut cacher on ne doit même pas le voir vous ne devez pas le filmer parce que c'est un président il a été président de votre république on ne peut pas humilier Macron comme ça on ne, on, ne, on ne peut pas humilier Sarkozy comme ça Sarkozy qui a tué les, les choses les, les Libyens, on ne l'a jamais humilié comme ça. Mais vous humiliez votre président, votre leader. Tout ça pour un Burkinabé. Aujourd'hui, il est en train de tuer les Ivoiriens. Il n'y a plus de rébellion. Libérez le pays. Pour libérer le pays, il n'y a plus personne aujourd'hui. Ça fait mal. Tout ça, c'est la France. Tout ça, c'est la France qui... Au, au départ, à la fin. Toujours au départ, c'est la France. À la fin, c'est la France. Au milieu, c'est la France. Toujours la France-Afrique. Les gars, je vous aime bien. Soyez tous salués, on est ensemble. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Mais on a du pain... On n'est pas encore sorti de l'auberge. La, la chute de Ouattara ne résout, ne résout pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Peut-être que ça peut amoindrir nos problèmes. Mais ça ne résout pas tous nos problèmes. Parce qu'on a encore la France qui est là, dans nos fesses. Tout le temps dans nos fesses. On ne peut pas respirer, c'est la France. On va devant, c'est la France. On va derrière, c'est la France. Je vous aime bien. C'était Will Way dans ses passés euh, politiques. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Marie-Jeanne Tabo, merci beaucoup. Belle Gold, merci. Anissé Seri, merci de m'avoir suivi. Nathé Bessou, merci. Vous tous qui avez regardé ma vidéo, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.